नमस्कार बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग पूरी हो चुकी है सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक मतदान हुआ हालांकि नौ मंडलों के सैतीस जिलों में ये वोटिंग हुई वोटर्स की उदासीनता भी वोटिंग के दौरान देखने को मिली और इसके चलते जो प्रतिशत है मतदान का वो पचास से कम मतदान रिकॉर्ड किया गया है छुटपुट घटनाएं कुछ जगह पर हुई पहले चरण में 50 फीसदी से कम वोटिंग हुई है सैंतीस जिलों में पहले चरण के चुनाव संपन्न हुए हैं सुबह सात से शाम छह बजे तक वोट डाले गए जौनपुर जिले में कुल मतदान प्रतिशत रहा छप्पन फीसदी इसके साथ साथ वाराणसी में इकतालीस फीसदी ललितपुर में उनसठ फीसदी मतदान प्रतिशत रहा चंदौली जिले में तिरसठ मतदान प्रतिशत रहा इसके साथ साथ चंदौली की बात बात कर लेते हैं शाबस्ती की जहाँ पर इकसठ मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया अमरोहा जिले में पैंसठ मतदान हुआ अमरोहा के बाद बात कर लेते हैं महाराजगंज की जहाँ पर सड़सठ प्रतिशत मतदान हुआ गोंडा में पैंसठ फीसदी मतदान हुआ गोंडा के बाद मुजफ्फरनगर की बात करेंगे जहां पर सत्तावन फीसदी मतदान दर्ज किया गया है रायबरेली में तिरपन फीसदी मतदान हुआ रायबरेली के बाद निकाय चुनाव के पहले चरण में हम आपको बता दें कि कुल पचास फीसदी मतदान दर्ज किया गया है निकाय चुनाव के पहले चरण के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ समेत तमाम दिग्गजों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया इस दौरान जनता में भी उत्साह देखने को मिला रिपोर्ट आप देखिए यूपी में निकाय चुनाव को लेकर पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है सुबह सात बजे से मतदान शुरू हुआ और शाम छह बजे तक चला यूपी के नौ मंडल में सैतीस जिलों में मतदान कराया गया मौसम सुहावना होने की वजह से लोग घरों से निकले और मतदान किया तमाम दिग्गजों ने इस लोकतंत्र के महापर्व में अपने मत का इस्तेमाल किया दिग्गजों ने लोगों से घर से बाहर आकर वोट देने की अपील की सी योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मतदान किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में वोट डाला बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में वोट डाला ब्रजेश पाठक स्वतंत्र देव सभी ने अपने मत का इस्तेमाल लखनऊ में किया मित्रों उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव के प्रथम चरण का आज मतदान प्रारंभ हो चुका है मैंने अभी मतदान किया है पूरे प्रदेश में चार करोड़ बत्तीस लाख से अधिक मतदाता नगर निकाय चुनाव में दो चरणों में होने वाले चुनाव में भाग लेकर के नगरीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने सुंदर बनाने और स्मार्ट सिटी और सेफ सिटी के कॉन्सेप्ट को लागू करने के लिए प्रदेश की जनता जनार्दन और नगरीय क्षेत्र के मतदाताओं के द्वारा ये चुनाव प्रारंभ हो रहा है आज प्रदेश के 10 नगर निगम में 104 नगर पंचायतों में नगर पालिकाओं में और दो नगर पंचायतों में कुल सात वार्ड में ये चुनाव संपन्न होंगे जिसमें मतदान केंद्र सात हैं और कुल जो बूथ हैं वो तेईस बूथों पर ये चुनाव अभी सात बजे से प्रारंभ हो गया है जिसमें दो करोड़ चालीस लाख से अधिक मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे सैतीस जनपदों में चुनाव आज प्रारंभ हो रहा है और ईश्वर की कृपा देखें कि कितना सुहावना मौसम है जून महीने में चार मई में आज चार मई को चार मई को इतना सुहावना मौसम 
अपना मतदान निश्चित रूप से करें स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह अपेक्षा की जाती है कि सभी लोग मतदान के दिन अपने अपने अपना अपना मतदान करें मैं यही सबसे अपील करना चाहता हूँ निकाय के चुनाव हो रहे हैं और आज पहले चरण के तहत तो यूपी में चुनाव हो रहा है हमारी पार्टी ये चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी और दमदारी के साथ लड़ी है हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी को अच्छा रिस्पांस मिलेगा अच्छा रिजल्ट आएगा हमारी पार्टी का और इसके साथ ही आज क्योंकि पहले चरण का चुनाव हो रहा है निकाय का मैं कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त थी लखनऊ में तो हमने देखा है कि लोहिया वाहिनी के गुंडों ने सीओ को बोनट पे टांग करके घुमा करके तीन चक्कर और एसएसपी के घर में घुसा दिया एफ तक नहीं हुई थी तो लखनऊ सहित सभी स्थानीय निकाय नगर निगमों के लोगों से मैं अपील करता हूँ कृपया कानून के राज को और मजबूती देने के लिए राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना से काम करने के लिए भारत माता के प्रति समर्पित भावना से काम करने के लिए हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। अखिलेश यादव ने भी कुछ दिन पहले एक नाले के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। दरअसल आप जानते हैं आप जानते हैं कि रिवर ट्रेन घोटाला जिस ढंग से हुआ है उसकी इंक्वायरी सीबीआई कर रही है और घोटाले की परत दर पर खुलेगी जब सी अपनी तफ्तीश करेगी हम स्पष्टता कहते हैं कि न भ्रष्टाचार न कदाचार पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी शहरों की सरकार में आने वाली है क्या लगता है लोकसभा 2024 के पहले का ये जो चुनाव है ये सेमीफाइनल है देखिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दृष्टिकोण से काम नहीं कर रही हम लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर के और उत्तर प्रदेश में सुशासन हो पारदर्शिता हो लोगों को महसूस हो उनकी अपनी सरकार है आज सभी नौजवानों को निष्पक्षता उनकी मेहनत उनके मेघा के बल पर लगातार नौकरियां मिल रही हैं साढ़े पाँच लाख से अधिक नौकरियां दी जा चुकी हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के मिशन रोजगार के तहत लगातार उन लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं वो, वो संख्या अभी हमें लगता कि उत्तर प्रदेश में छः सात लाख से ऊपर हो चुकी होगी आज देश का सम्मान भी बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में राज्य के अंदर योगी जी का नेतृत्व में सम्मान राज्य का बढ़ रहा है और गरीब कल्याण योजनाएं जो करोड़ों लोगों के पास अपना आवास नहीं है वो सभी को मिल रहा है अब उदाहरण लीजिए देश का सम्मान सुल्तान जैसी घटना जो आज हो रही वहाँ आतंकवादी सेना आपस में लड़ रहे हैं समय हिंदुस्तान के जैसे पता चलता है कि भारत के बच्चे अभी मुझे मिल गया वो अभी बच्चे वापस लौट रहे थे आजमगढ़ बाकी जनपदों से कानपुर में लोग बताए जी ढाबा पर भोजन कर रहे थे यानी जैसा नाम सुनते हैं कि हिंदुस्तान का बच्चा है और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं उन बच्चों को कोई बदतमीजी नहीं करता है सुरक्षित व जाते ना आतंकवादी और आपस में कतरे आम हो रहा है सड़कों को लाश कर लिए लेकिन हिंदुस्तान के किसी बच्चों को कोई नहीं बोलता है सुरक्षित वो देश वापस आए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है तो देखा आपने तमाम दिग्गजों ने अपने मत का इस्तेमाल किया लोगों में सुबह से ही वोट डालने को लेकर उत्साह देखने को मिला और पोलिंग बूथ आरोप सुबह सुबह पहुँच गए और मतों का इस्तेमाल किया प्रदेश की आवाम ने अपने मत का तो इस्तेमाल कर दिया लेकिन अब 13 मई को नतीजे आने के बाद पता चलेगा जनता ने किसके भरोसे पर वोट दिया है किसको विजयी का ताश पहनाया है ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया वॉइस उधर निकाय चुनाव के पहले चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है और इस दौरान निकाय चुनाव में कई बड़े दिग्गजों की साख दाव पर है जिसमें पीएम मोदी योगी आदित्यनाथ और यूपी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल हैं। रिपोर्ट देखिए उत्तर प्रदेश में शहरी सरकार के लिए गुरुवार को जनता ने बढ़ चढ़कर मतदान किया और अब इंतजार नतीजों का है लेकिन पहले चरण के रण में कई दिग्गजों की साख दाव पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास की परीक्षा है जिसके नतीजे का इंतजार रहेगा साथ ही गोरखपुर में सीएम योगी के जीरो टॉलरेंस नीति की भी परीक्षा होनी है तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर इस चरण में किन किन दिग्गजों की साख दाव पर है तो सबसे पहले हम आपको बीजेपी के उन दिग्गजों के बारे बताते हैं जिनकी साख दाव पर है तो पहले चरण में जिन दिग्गजों की साख दाव पर है उनमें
वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज से जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह वाराणसी से आयुष मंत्री दया शंकर मिश्रा दयालु वाराणसी से स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन मंत्री रविंद्र जायसवाल वाराणसी से श्रम कल्याण मंत्री अनिल राजभर लखनऊ से ब्रजेश पाठक लखनऊ से संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना आगरा से केंद्रीय मंत्री एस बी सिंह बघेल आगरा से बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य आगरा से उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय आगरा से ही विधान परिषद सदस्य धर्मवीर प्रजापति आगरा से नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा मुरादाबाद से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ दाव पर है बीजेपी के अलावा मैनपुरी से सांसद डिम्पल यादव बसपा सुप्रीमो मायावती सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर समेत कई विपक्षी दिग्गजों की साथ दाव पर लगी है हालांकि इन सब के बीच बीजेपी ने पूरी ताकत जोक दी है सपा और आर गठबंधन आपसी तकरार के बीच बीजेपी को घेरने में जुटा है तो वहीं हाथी भी अपनी चाल बढ़ चुका है लेकिन किसके सिर सिरमौर सस्ता है ये तो अब आने वाले चुनावी नतीजे ही बताएंगे ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया वॉइस तो निकाय की रण के पहले चरण की वोटिंग हो गई है पूरी लेकिन इस दौरान वोटिंग में 50 फीसदी कम वोटिंग हुई है यानी कि 50 फीसदी ही मतदान इस बार हुआ लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2017 के निकाय चुनाव में और 2012 के निकाय चुनाव में नतीजे क्या रहे रिपोर्ट देखिए यूपी में निकाय चुनाव का दंगल हो रहा है जिसमें पहला चरण खत्म हो चुका है और दूसरा चरण ग्यारह मई को होने वाला है और तेरह मई को नतीजे जारी किए जाएंगे लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 2012 और साल 2017 में यूपी की शहरी सरकार में किस पार्टी के पास कितनी सीटें थीं, किसने शहरी सरकार में सबसे बड़ा बहुमत हासिल किया था अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं 2012 में किसके पास कितनी सीटें थीं? तो सबसे पहले बात करते हैं दो की दो में यूपी में बारह नगर निगम थे जिसमें दस नगर निगमों पर बीजेपी और दो पर निर्दलियों ने जीत दर्ज की थी साल 2012 में ही यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा बीजेपी के टिकट पर लखनऊ से मेयर बने थे साल 2017 में किसके पास कितनी सीटें थी अब बात करते हैं साल 2017 की तो इस साल नगर निगम की सीटों में इजाफा हुआ और सीटें बढ़ाकर बारह से सोलह कर दी गई इसके बाद चुनाव हुआ यूपी में निकाय चुनाव में बीजेपी ने मेयर की चौदह सीटों पर जीत दर्ज की वहीं दो सीटों पर बसपा ने कब्जा किया इसके अलावा नगर पालिका अध्यक्ष की बात करें तो बीजेपी के 2017 में 70 और सपा के 45, बसपा के 29 और कांग्रेस के 9 अध्यक्ष बने थे और अब 2023 में निकाय का दंगल एक बार फिर से हो रहा है बीजेपी के साथ सभी प्रमुख विपक्षी दल निकाय चुनाव में पूरी दमदारी के साथ लड़कर जमीनी हकीकत का पता लगाना चाहते हैं बीजेपी को छोड़ दिया जाए तो सपा और बसपा में नंबर दो की जगह पाने की लड़ाई है दोनों पार्टियां ये दावा करती हैं कि बीजेपी को हराने की ताकत उनमें ही है इसलिए निकाय चुनाव बसपा कांग्रेस और सपा के लिए जमीनी हकीकत बताने वाले भी होगी और इसके सहारे विपक्षी पार्टियाँ लोकसभा चुनाव दो के लिए रणनीति तैयार करेंगी ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया बॉयज तो निकाय चुनाव के पहला चरण का पूरा हो गया है अब दूसरे चरण में 19 मंडलों में 38 जिलों में वोटिंग होनी है और 11 मई को मतदान होगा 13 मई को आएंगे नतीजे लेकिन क्या आप जानते हैं कि 11 मई को किन किन जिलों में होनी है वोटिंग रिपोर्ट आप देखिए यूपी के शहरी सरकार के लिए हो रहे दंगल का पहला चरण पूरा हो चुका है और अब ग्यारह मई को गुरुवार के दिन ही दूसरे चरण के लिए मतदान होगा इसके लिए प्रशासन ने तैयारी पूरी की है दूसरे चरण के सियासी रण में नौ मंडलों के अड़तीस जिलों में वोटिंग होगी जिसमें मेरठ मंडल के जिले मेरठ हापुड़ गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद बागपत बुलंदशहर बरेली मंडल के जिले बदायूं शाहजापुर बरेली पीलीभीत अलीगढ़ मंडल के जिले हाथरस कासगंज एटा अलीगढ़ 
कानपुर मंडल के जिले कानपुर फरुखाबाद इटावा कन्नौज और कानपुर देहात में वोटिंग होगी वहीं चित्रकूट मंडल के जिले हमीरपुर चित्रकूट महोबा बांदा अयोध्या मंडल के जिले अयोध्या सुल्तानपुर अंबेडकर नगर बाराबंकी अमेठी बस्ती मंडल के जिले बस्ती संत कबीर नगर सिद्धार्थ नगर आजमगढ़ मंडल के जिले आजमगढ़ मऊ बलिया मिर्जापुर मंडल के जिले सोनभद्र भदोही मिर्जापुर में 11 मई को मतदान होना है दूसरे चरण के दंगल में अखिलेश यादव जयंत चौधरी जैसे कई विपक्षी नेता बीजेपी के कई केंद्रीय मंत्रियों यूपी सरकार के मंत्रियों के साख दाव पर रहेगी और इसी निकाय चुनाव के नतीजे तय करेंगे कि पश्चिम बंगाल का किला आखिर किसका होगा साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के नतीजे बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के नतीजे बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ कद और वजूद को तय करेंगे इस इम्तिहान में कौन पास होगा कौन फेल उससे तस्वीर साफ हो जाएगी ये पश्चिम के किले की पहरेदारी में लगे योद्धा सियासत के अखाड़े में कितने मजबूत और कमजोर होंगे सबसे बड़ी बात दो की फतेह का रास्ता इसी पश्चिम के किले ऐसी होकर जाएगा ऐसे में 2024 का फाइनल का रास्ता किसके लिए इस सेमीफाइनल के जरिए आसान होता है ये तो अब आने वाला चुनावी नतीजे ही बया करेंगे ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया वॉइस और के साथ निकाय पर हमारी इस खास पेशकश में इतना ही खबर लगातार जारी है आप देखते रहिए इंडिया वॉइस